Здравствуйте, накоплюс итоги пятницы в Казахстане. Меня зовут Алексей Рыблов, смотрите далее. Нурсултан Назарбаев зарегистрировался в качестве кандидата в президенты досрочно. До досрочных выборов осталось 44 дня. Вот это вечное назарбаевское неуважение к законам, игнорирование законов, демонстрация своей какой-то ханской сущности, вот этому беспределу надо положить конец. Самовыдвиженец Салим Утен обвинил своего главного соперника Нурсултана Назарбаева в преждевременной агитации. Власти Астаны пытаются сдержать цены на продовольствие. Тех, кто якобы искусственно их завышает, штрафуют. Об этих и других событиях более подробно. Список фигур, претендующих на высший пост страны, сегодня пополнился двумя претендентами. За кресло президента решила побороться еще одна женщина – Мирамкул Кожамкулова. Таким образом, представители прекрасного пола, претендующих на главное кресло страны, стало трое. Также заявление в ЦИК принес самовыдвижение с Жаксыбай Базильбаев, который баллотируется уже в третий раз. Предыдущие два раза Базильбаев снимал свою кандидатуру до выборов в пользу Нурсултана Назарбаева. Перед лингвистической же комиссией держали ответ охранник Талыбай Баймурзин и небезызвестный эколог Мел Селюсизов. А действующий президент Нурсултан Назарбаев зарегистрировался в качестве кандидата в президенты досрочно. Утро в ЦИКе ознаменовалось появлением в кулуарах эпатажного политика антикоррупционера Жексыбая Базильбаева. Он решил угодить сразу и всем, навести порядок в стране. Самовыдвиженец повторил свои обещания – освободить пенсионеров от уплаты комуслуг, а многодетным посулил бесплатные пятикомнатные квартиры. Также он заявил о своих политических амбициях. Мне говорят также, как вы задают, 5,5 миллионов уже 55% президент получил. Зачем вы идете? Там остался 45%. Если я 45%, 45 процентов возьму голос в этом выборе, значит я уже практически президент. Тем временем экзамен перед лингвистической комиссией держал столичный охранник. Он не прошел первое же испытание. Претендент на президентский пост полностью провалил экзамен. Количество допущенных ошибок разочаровало экспертов. Аж 52. До начала экзамена Тулыбай Баймурзин поделился, специально не готовился. Потерпев фиаско, не дослушав вердикт комиссии, он покинул зал заседания. Письменная работа оказался абсолютно безграмотным. Но второй вопрос – это художественный текст, чтение – это произведение Габита Мустрефа, нашего классика. Ну, читал невыразительно, невнятно, неразборчиво, без соответствующих пауз. Очень многие э, слова путаются при чтении. Сдавал экзамен по казахскому языку и известный эколог Мелс Илиусизов. Видимо, учитывая опыт предыдущих президентских кампаний, он крайне уверенно заявил о своих шансах и не ошибся. В заключение комиссии претендент, допустив всего семь ошибок, прошел испытание успешно. По мнению экспертов, тема «Судьба земли, судьба народа» оказалась любимой и помогла ему успешно сдать экзамен. Не зря я работал. Люди меня знают больше, чем многих других. Я не говорю о президенте, конечно. Но у меня хорошие шансы, я так думаю. Это скажет комиссии всевозможных будет много, они будут считать. Конечно, это будет лучше, чем в прошлый раз. В субботу экзамен будет сдавать Гульдана Токбаева, претендент, считающая себя народной целительницей. Она уже заявила, что намерена голосовать за действующего президента. Сам Нурсултан Назарбаев постановлением ЦИКа досрочно зарегистрирован в качестве кандидата. Меньше чем за неделю в его поддержку со всех регионов страны собрано больше 700 тысяч подписей, что составляет около 8% электората. Агирим Успанова, Самотор Анбаев из Астаны, Казахстан. Первые разоблачительные заявления прозвучали сегодня в центре сберкоми. Самовыдвиженец Салим Утен обвинил своего главного соперника Нурсултана Назарбаева в преждевременной агитации. По его мнению, участившиеся в последнее время акции в поддержку кандидатуры действующего президента, ровно как и рабочие поездки самого главы государства в регионы не что иное, как скрытая пропаганда. В своем заявлении ЦИК претендент Утен привел другие аргументы неравной борьбы. Это сжатость сроков и погода, которые мешают оперативному сбору подписей. В этом списке претендентов, который состоялся на сегодняшний день, Салим Утен выглядит главным оппонентом Назарбаева. Рамиль Смаилов продолжит. Самовыдвиженец Салим Утин спешит в центр избирком. Один из немногих прецедентов с близком сдавший экзамен на знание госязыка в массивном портфеле несет не подписи в свою поддержку, столь необходимой для регистрации в кандидаты. Напротив, забросив важную кампанию, Утин торопится извести ЦИК о неравных условиях. Его интересует один вопрос. Но султан Назарбаев президент или кандидат? Если лидер нации такой же, как он претендент, то почему за него агитируют в СМИ? Если он же президент Казахстана, тогда я буду настаивать, чтобы его 
исключили из числа кандидатов президент Республики Казахстан. Потому что вести вот эту двойную игру, вот это вечно Назарбаевское неуважение к закону, игнорирование закона, демонстрация своей какой-то ханской сущности, вот этому беспределу надо положить конец. Своего главного конкурента Салим Оттин обвиняет в сознательном создании неравных условий. По его мнению, Назарбаев намеренно выбрал снежную и холодную зиму для проведения досрочных выборов. Неблагоприятные климатические условия в купе с жатостью сроков не оставляют шансов для его соперников даже на сбор подписей в свою поддержку. Ответ ЦИК прозвучал незамедлительно. Претензии Оттин здесь назвали необоснованными. Что касается ежедневного показа главы государства по телевидению, он проводит свою работу. Он действующий президент Республики Казахстан, точно так же, как все остальные кандидаты действующие, кто работает, кто находится на той или иной должности, они продолжают работать. И поэтому я считаю еще раз что никакой агитации. В ЦИК выступили с ответным пожеланием к потенциальному кандидату не тратить время на разборки, а заняться делом, то есть сбором подписей. Прямо дали знать, что времени осталось не так уж много, а подобные разоблачительные речи могут только навредить компании. Рамиль Смаилов, Асец Адвокасов, Астана, Казахстан. Знакомые лица. Добиться максимальной явки избирателей 3 апреля намеренный уже теперь небезызвестный профессор Герлан Сыдыков. Он возглавил штаб в поддержку кандидата Нурсултана Назарбаева в семье. Для инициатора проведения референдума о продлении полномочий президента до 2020 года, собравшего за считанные дни более 5 миллионов подписей, сагитировать 186-тысячный местный электорат – задача по плечу. Он уверяет, работа в штабах будет в семье очень прозрачной. До 3 марта официального старта агиткомпании в штабах будут разрабатывать стратегию и тактику будущего. Будущей работы среди потенциальных избирателей порядка 10% молодежь, еще примерно 70 тысяч госслужащие бюджетники. Давление со стороны руководителей бюджетных организаций на сотрудников проголосовать за кого надо оказываться не будет, обещают сыдыковцы. Считают, что как и 6, 6 лет назад выборы будут прозрачными, тем более, что по мнению сторонников Назарбаева реальных оппонентов ему нет. В 2005 году оппозиция смогла выставить хоть одного кандидата, сейчас соперниками Назарбаева могут стать безработные, непризнанные гении и вообще неизвестные населению граждане. Оппозиции более-менее организованные было, имел свой голос. Они тогда выставляли организованно кандидаты президента. Таких, такой активности и таких личностей, согласованных со стороны оппозиционных партий, на этот раз я не вижу. Нет денег, заплати натурой. Сумма взноса для участия в президентских выборах не, менее, не всем по карману, считают в Мусульманском комитете по правам человека и Союзе мусульман Казахстана. Сегодня организация обратилась в Центр избирком со списком материальных ценностей, которые, по мнению общественников, небогатые кандидаты могут внести вместо денег. Напомню, уже несколько претендентов на пост президента сняли свою кандидатуру из-за обязательного взноса в размере 5,5 тысяч долларов. В качестве оплаты за участие в президентской гонке Союз мусульман предлагают ЦИКу принимать крупный рогатый скот, топочный мазут, деревянный шпан, палы, щебенку, куриные окорочка, породистых кошек и собак, овечьи шкуры, ослиные хвосты, аквариумных рыбок, противопехотные мины, анашу, навоз, парфюмерию, канцелярские скрепки, минеральные удобрения, а также рабов, проституток и сексаул. В случае, если кандидат не наберет необходимое количество голосов, ЦИКу предлагается передать эти товары в государственную казну или реализовать их по рыночной стоимости. К слову, глава Союза мусульман Мурат Телебеков ранее заявлял, что намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. В эти выходные выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана заканчивается. Претендентов на сегодняшний день 12 человек. Большую часть из них до выборов не допустят. Такие прогнозы делают российские политики и эксперты. При этом реальных соперников действующему президенту в Москве не видят. Очевидно, что задача кандидатов – лишь обеспечить легитимность выборов. Запомнить новые имена руководителю Международного управления партии «Справедливая Россия» пока не удалось. По словам Бориса Гусилетова, многочисленных казахстанских самовыдвиженцев из этого списка ни электорат, ни политики всерьез не воспринимают. До сбора подписей уже допущены, конечно же, сам Назарбаев, а также претенденты Дуамбеков, Атен, Турагелдеев. Но веры в победу на выборах нет даже у самих кандидатов. Но уже потому, как они заявляют о себе, например, Дуамбеков заявил, что я вообще ни на что не претендую, я понимаю, что я проиграю, я понимаю, что выиграет Назарбаев. В общем, понятно, что это за кандидаты. В «Справедливой России» считают, что кандидат от партии «Алга» мог бы побороться за голоса избирателей со своей программой модернизации политической системы. А вот в российской правящей партии, говорит эксперт при администрации президента России Жебек Сыздыкова, убеждены, кто бы не выдвигался, конкуренцию Назарбаеву составить не удастся. 
там тоже разговор шел о том, чтобы если бы Единой России предложили выдвинуть кандидатуру, конечно, они выдвинули бы именно эту кандидатуру. Поэтому здесь... Мне кажется, совершенно ясная картина. От досрочных выборов никто не ждет сюрпризов, подтверждает политолог Станислав Белковский. По его подсчетам, рассчитывать на 2-3% голосов с позволения президента сможет разве что кандидат от коммунистов. Тяжело, если не выдвинуться, это мы уже видим. А, так сказать, те, кто выдвинутся, фактически просто легитимируют очередное переизбрание Назарбаева. Это будет единственной функцией в рамках предвыборного процесса. Всего уже до президентских выборов будут допущены 5-6 кандидатов. Это самый распространенный прогноз. Кто именно, не так важно. Надеяться на значительный процент голосов не может никто. Из той публики, которую я сегодня вижу, это где-то в районе, как говорится, статистической погрешности, там полпроцента, один процент. Ажиотаж, он, в общем, связан с тем, что власти, как говорится, на этом этапе позволяют всем, кому не лень и не скучно, так сказать, покуражиться и пошуметь. Досрочные выборы только отсрочка. Буквально в ближайшее время можно ожидать появления на поле новых фигур. Тогда ажиотаж сменится реальной борьбой за поддержку электората. Светлана Третьякова, Константин Сусоев, Москва. Быть или не быть, Олихану Кайсарову претендентом в президенты станет известно в субботу 19 февраля. Сегодня Верховный суд в очередной раз отложил вынесение решения по жалобе выдвиженца к лингвистической комиссии. Тем временем срок подачи заявок в ЦИК для регистрации кандидатуры истекает 20 числа. Суд был отложен из-за неявки на процесс адвоката Кайсарова. По словам экс-кандидата, его юрист присутствует на судебном заседании в другом городе. Сегодня же с письменной работой у Лихана Кайсарова ознакомились два независимых эксперта. Лингвист, сотрудник Верховного суда, а также преподаватель казахского языка средней школы с 16-летним стажем. По словам Кайсарова, эти эксперты насчитали гораздо меньше ошибок по сравнению с решением лингвистической комиссии. Они меня вдохновили. Они, по большому счету, мнение экспертов сегодня разнесло. Я скажу в камеру, к чертовой матери, мнение лингвистической комиссии. Вот в камеру, вот в камеру, вот эту лингвистическую комиссию мало разогнать. Языковой вопрос стал камнем преткновения в главном вузе страны. Сегодня студенты потребовали уволить декана факультета журналистики Казахского национального университета. Молодежь недовольна уровнем владения казахским языком у руководителя. Кроме того, студенты выдвинули и другие требования во время митинга в Казгуграде. Руслан Бахтигареев передает из Алматы. По тасовке едва не обернулось требование студентов казахоязычного отделения факультета журналистики Казну уволить декана Галию Ибраеву. Молодежь недовольна уровнем ее знания государственного языка. Факультет журналистики практически стал уже русскоязычным, поэтому мы выдвинули ультиматум – уволить декана факультета. Призыв уволить декана вызвал громкие овации в аудитории, где собралось примерно 90 студентов казахоязычного отделения факультета. Однако же русскоязычные учащиеся этого же факультета, узнав о требовании, поспешили выразить свое несогласие. Отдает ли он себя для факультета? По крайней мере, мы видим работу нашего декана. И, в принципе, никаких минусов я бы не назвала бы. Встреча студентов с руководством вуза – результат неудавшегося митинга, запланированного на утро пятницы. Провести акцию студентов сподвигли слухи о закрытии факультета журналистики. И что закрываться не будет? А, я, я, я не знаю, почему, откуда этот шум пошел, что будут закрываться факультеты. Все факультеты сохранятся. По мнению Буркетбаева, слухи с провоцированными планами казну стоят научно-исследовательским вузом наряду с университетом Назарбаева. Студенты казахоязычного отделения журфака восприняли пояснение без энтузиазма. Потребовали отказаться от преобразования. Ректорат предложил предоставить список требований в письменном виде. На том стороны сделали вид, что конфликт улажен. Руслан Бахтигареев, Балжан Андрисов, Алматы, Казахстан. Вечером в пятницу руководство Казахского национального университета имени Альфараби создало экстренную пресс-конференцию. Первый проректор Казну Махамбеткали Буркетбаев и профессор по научной работе Тлик Кабул Рамазанов смогли обойти все острые каверзные вопросы относительно языковой ситуации на факультете журналистики. В сухом остатке увольнять декана журфака Грию Ибраеву не собираются, а недовольство студентов казахскоязычного отделения признано результатом недопонимания и, возможно, чьей-то провокацией. Впрочем, эту тему проректоры предпочли не развивать. Может быть, ваша профессия она требует того, чтобы собираться там, где нестандартные какие-то якобы происходят процессы. Может быть, на это было нацелено. А опустили слух, может быть, представители других вот факультетов, вполне это возможно, других специальностей, вот на которые вот я уже сказал, что могли бы не обратить внимание, а через журналистов, используя журналистов, именно и всегда же легче сказать, что вот журфак закрывает, естественно, сразу будет отклик очень адекватный. То есть, может быть, это и на, вот, расчет был именно даже на это. 
Вы смотрите новости Казахстана. 60 тысяч долларов штрафа должны выплатить в госказну владельцы четырех крупных столичных магазинов. Таков вердикт агентства по защите конкуренции, которое выяснило супермаркеты и вступили в ценовой сговор с поставщиками. В штрафниках то Вестергипер Казахстана, Прель, Астыкжан и сеть супермаркетов Рахмет, в которую входит магазин Грин. Руководство последнего в четверг читало Аким Астаны за высокие цены на социальные продукты питания. В АЗК заявляют следующую схему. Ритейлеры готовились, договаривались о льготных ценах с поставщиками, гарантируя крупные закупы. Другим магазинам продукция этих же поставщиков отпускалась по завышенным ценам. ВЗК считают, магазины, получившие льготный товар, получали двойную прибыль. Хотелось бы отметить то, что данная сумма штрафа является как бы предупредительной мерой, так как в случае, если повторное нарушение будет, то, соответственно, санкция уже будет больше за данный вид нарушения. Итоговое заседание по поддержке одного, по дележке одного из крупнейших интернет-ресурсов Казахстана форума Центра тяжести перенесено на 24 февраля. Прения сторон и вынесение решения должны были состояться накануне вечером. Однако судья городского суда перенес рассмотрение на следующий четверг и призвал явиться в суд не только юридических представителей сторон, но и самих участников конфликта, бывших соратников по бизнесу Ржана Исабаева и Дмитрия Зимина. Споры за форума Центра тяжести длится уже почти 10 месяцев. Бывшие партнеры Зимин и Исабаев все это время через суд пытаются делить интернет-ресурс. На днях шаг к примирению сделал Сабаев. Он прислал Зимину письмо, в котором предложил выкупить у него ЦТ за 427 тысяч долларов. В казахстанском интернет-сообществе поспешили заметить, что это первый случай, когда за отечественный интернет-ресурс предлагают такую круглую сумму. Дмитрий Зимин в интервью журналистам заявил, что комментировать это предложение спешно, а сам Сабаев заметил, что не ожидал от своего компаньона того, что тот обнародует частное предложение. Я вот им сделал это предложение, потому что они думают, в том числе там это какое-то мировое соглашение. Какую сумму вот конкретно вы оценили ресурсы, почему можно узнать? Афер, аферта, то есть это предложение, это такое интимное дело. Ну, я же им сделал это предложение. По-моему, они это повесили даже в интернете. На самом деле я вообще немножко удивлен, мягко выражаюсь, удивлен, потому что обычно это такие достаточно ну, как бы конфиденциальные вещи. Но они повесили, что мне комментируют. В арабском мире продолжаются беспорядки. Переворот в Тунисе и Египте оказался влияние и стал катализатором антиправительственных демонстраций в других странах Востока и Севера Африки. В Ливии, Йемене, Бахрейне и Турции произошли столкновения между демонстрантами со стражами порядка, а также сторонниками правящей партии. Есть жертвы и раненые. Иранские власти провели сегодня в Сигране митинг, на котором сторонники правительства выразили свою ненависть к оппозиции. В начале недели антиправительственные демонстрации в Иране привели к столкновениям с полицейскими. Один человек погиб и несколько десятков получили ранения. В Йемене около полутора тысяч демонстрантов вышли на акцию протеста против президента страны Али Абдалы Салеха. В столкновении с полицией погибли трое, больше 20 человек ранены. В Ливии в ходе беспорядков погибли более 20 демонстрантов. Все протестующие требуют проведения политических и экономических реформ. Столкновением с полицией закончилась демонстрация в Турции. Турции, жители северных районов республики вышли с протестом в адрес правоохранительных органов. Стражи порядка использовали и водометы, а демонстранты в ответ закидали патрульные машины бутылками с зажигательной смесью. Напомню, массовые демонстрации в Тунисе и Египте привели к отставке президентов этих стран, находящихся у власти не один десяток лет. И это все новости на сегодня. Я прощаюсь. Хороших вам выходных. Египет. Многомиллионные демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака, находящегося у власти 30 лет, приводят к массовым столкновениям между сторонниками и противниками президента. Демонстрации перерастают в ожесточенные уличные бои. Число погибших превышает 300 человек. Хосни Мубарак покидает Каир и вице-премьеру Омар Сулейман объявляет об отставке президента. Ситуация в стране остается напряженной. Тунис. В середине января жалобы населения на условия и качество жизни переросли в открытые протесты против правительства. В стране произошел государственный переворот. 14 января президент Туниса Зин Алябидин Бен Али, бессменно правивший уже 23 года, бежал в Саудовскую Аравию. Стабильность в стране до сих пор не достигнута. Смотрите в очередном выпуске еженедельника «Власть КИЗ». Президентская вампука. Чем больше кандидатов, тем лучше.
количество и качество кандидатов на участие в досрочных выборах президента Казахстана. Если у нас не может участвовать молодежь, то я считаю, что тогда пусть не участвуют и старики. Цена вопроса. Ваш прожиточный минимум – это не мой прожиточный минимум. Досрочные президентские выборы на фоне резкого скачка цен на продукты питания. Казахстанцы живут на 2 доллара в день, как в Египте и Тунисе. 150 тенге картошка, 150 тенге капуста. Была капуста стольник, и картошка была стольник. Как я провел этим летом? После молитвы он не возвращался домой уже. Итоги расследования Национальной комиссии причин кровавых июньских событий на юге Кыргызстана. Ответственность моральная на нас есть. Итоговая программа власти Z. Акценты, тенденции, лица недели. Все в нашей власти. Смотрите нас по воскресеньям с повторами в понедельник.